ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் செம் ஃபோர் ஆல்ஜிப்ராக் சம்மந்திச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சூடாண்டி ப்ரூவ் தட் இந்த செட் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ரூட் டூ ஃபார் சச் தட் ஏ காமா பி பிலாங்ஸ் டு கியூ இஸ் அன் அபிலியன் குரூப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் மீன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் வி ஹாவ் டு ஷோ திட் கிவன் செட் இஸ் அபிலியன் குரூப் அண்டே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன்லோ ఇచ్చిన ఈ సెట్ అనేది అబీలియన్ గ్రూప్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్తో పాటు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఈ జీ అనే సెట్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట సో మనకు జనరల్గా తెలిసింది ఏంటంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనకు త్రీ ఎలిమెంట్స్ కావాలి ఏవైనా సో ఈ గ్రూప్లో త్రీ ఎలిమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఎక్స్ వై జెడ్ అనే త్రీ ఎలిమెంట్స్ని చూడండి ఫస్ట్ ఏం రాసినాం గివెన్ సెట్ అండ్ అండ్ వాట్ హీ సెట్ టు ప్రూవ్ జీ జే గ్రూ ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఆర్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ బైనరీ ఆపరేషన్ ఆన్ జీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఆర్టీపీ మీన్స్ రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ జీ ప్లస్ ఈజ్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్ సో అబిలియన్ గ్రూప్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ముందు అసోసియేటివ్ ప్రూవ్ చేయాలి క్లోజర్ తర్వాత అసోసియేటివ్ చేయాలి సో అసోసియేటివ్కి మనకు త్రీ ఎలిమెంట్స్ కావాలి అంటే గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మ్యాక్సిమం మనకు అందులో ఆ సెట్లో త్రీ ఎలిమెంట్స్ కావాలి మ్యాక్సిమం త్రీ మినిమం త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి మినిమం త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న మనకు అది గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే సారీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేయాలంటే త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి సో లేటెస్ట్ టేక్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ సో దిస్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి రూట్ సో ఎక్స్ అనేది ఏ ప్లస్ బి రూట్ టు ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ రూట్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ప్లస్ బీ టూ రూట్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ త్రీ ప్లస్ బి త్రీ రూట్ టు అని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట సో మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియో నేను వరకు చూడండి సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ ఏం చెప్తుంది ఏవైనా టూ ఎలిమెంట్స్ జీలో తీసుకుంటే వాటి అడిషన్ కూడా జీలోనే ఉండాలని క్లోజర్ ప్రాపర్టీ చెప్తుంది లెట్ అస్ టేక్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు జీ దెన్ దేర్ అడిషన్ అడిషన్ చేస్తే ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ రూట్ టూ ఏ టూ ప్లస్ బీ టూ రూట్ టూ ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ బి వన్ ప్లస్ బి టూ రూట్ టూ కామన్ తీసుకుంటున్నాం అగైన్ ఇట్ ఈస్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ అంటే ఏ ప్లస్ బి రూట్ టూ ఫామ్లో ఉంటే ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఎలిమెంట్ జీ అనే గ్రూప్లో ఉన్నట్టు ఎక్స్ కామా వై జీలో తీసుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై కూడా జీలోనే ఉంది దేర్ ఫోర్ జీ కామా ప్లస్ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఫర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సో లెట్ అస్ టేక్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ బిలాంగ్స్ టు జీ దెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ రూట్ టూ ప్లస్ ఏ టూ ప్లస్ బి టూ రూట్ టూ ఏ త్రీ ప్లస్ బి త్రీ రూట్ టూ సో బ్రాకెట్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్రాకెట్ని దీనికి సపరేట్గా బీటీకి సపరేట్గా తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుంది ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ రూట్ టూ ఏ టూ ప్లస్ బి టూ రూట్ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ ప్లస్ బి త్రీ రూట్ టూ అని రాయొచ్చు అనమాట అంటే ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ రూట్ టూ ప్లస్లో ఎక్స్ దీని ప్లస్లో వై దీని ప్లేస్లో జెడ్ని రీప్లేస్ చేస్తే మనకేమొచ్చింది ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చింది ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటే ఆర్హెచ్ఎస్ రావడం జరిగింది సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ వై ప్లస్ జెడ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ తర్వాత మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ లెట్ అస్ కమ్ టు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ సో అండర్ అడిషన్ వాట్ ఈస్ ద అడిటివ్ ఇన్వర్స్ జీరో సారీ అడిటివ్ ఐడెంటిటీ వాట్ జీరో ఇస్ ద అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అండర్ అడిషన్ జీరో ఇస్ ద అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఓకే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ జీరోని అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాం మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూ జీరో అన్నది తీసుకొని రావాలి మనం సో చూద్దాం అంటే లెట్ ఈ వాల్యూ జీరో అని తీసుకురావాలి అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు జీ షుడ్ బి బిలాంగ్స్ టు జీ మరి జీలో ఉండే ఎలిమెంట్ జీరో లాగా ఉండొద్దు ఎట్లుండాలి జీరో ప్లస్ జీరో
plus E is equal to A1 plus B1 root 2. If you bring this total term to this side, then it will become A1 plus B1 root 2 minus A1 plus B1 root 2. That is 0 plus 0 root 2. This is what? Identity E. Now we have to take next of part that is now we have to prove e plus x is equal to x. e means what we got here? 0 plus 0 root 2. x means already we know a1 plus b1 root 2. If you add this to 0, 0 into 0 plus something, that something only will come. That is a1 plus b1 root 2 is nothing but x. From 1 and 2, we can write x plus e is equal to x is equal to e plus x. Where e is equal to 0 plus 0 root 2 is an identity in G. Okay, I hope clear. Now, coming to the inverse property. What is inverse property? If you take any two elements in a given set, then their sum should be equal to identity element. Okay. Let us take one element x is equal to a1 plus b1 root 2 belongs to G. Then, there exists a inverse element x dash in G such that x plus x dash is equal to e is equal to x dash plus x. This is the word inverse law, inverse property. Now, we have to take this part uh, then that is what x plus x dash is equal to e. Here we know x a1 plus b1 root 2. We don't know x dash. e we know 0 plus 0 root 2. If you bring this to this side then it will be 0 minus a1 plus b1 root 2. Finally, x dash is equal to minus of a1 plus b1 root 2. Now, we have to take next of that is x dash plus x is equal to e. This part x dash plus x is equal to e. Here, you have to substitute x dash plus x then it should be equal to e x dash plus x x dash value we got now only this is x these two are same terms minus means 0 0 can be written as 0 plus 0 root 2 that is e we can write x plus x dash is equal to e is equal to x dash plus x for all x belongs to g inverse exists in g now now we proved closer associative identity inverse now we have to prove commutative property if you show commutative property also satisfied, then it is an abelian group. So, commutative property is what under addition x plus y is equal to y plus x. Let us take x a1 plus b1 root 2, y a2 plus b2 root 2. We can write this as a1 plus a2 and b1 plus b2 root 2. It belongs to G. It should be in G. Okay. LHS should be RHS. LHS should be equal to RHS. Also, this LHS should be in G and RHS also should be in G. Then only we can say commutative law satisfied. Okay. Anti kada x comma y belongs to G lo this kute x plus y is equal to y plus x sin anta matra na sari podu. E x plus y G lo undali y plus x kuda mali G lo undali. Okay. Ikada idi a plus b root 2 form lo undi. So it is in G. Now same as it is if you do RHS, RHS also will be in G. Then LHS is equal to RHS, commutative law also satisfied. Therefore, G plus satisfies all the properties of abelian group. Hence, G plus is an abelian group. Abelian group ke kawals in a prati property ni G plus satisfies in the kabati. G plus name antunam, abelian group antunam. I hope all you clear. So, let us see one more problem. If G is a set of even integers, that is, set of even integers that is g is equal to the uh, minus infinity to plus infinity that is minus 4 minus 2 0 to 4 like that then prove that g is an abelian group with usual addition as the operation so ikkada kuda binary operation ni addition ichindu so ichina set raadam given set ichindi ikkada rashtam so even integers annadu integers a form lo untai two table vache anni even integers hai. 2 table of chai and ni 2 to divide i at one ni even integers and matter. So, this set is in the form of 2x. So, x belongs to for all x belongs to integer set. Okay na. So, ikkada manam abelian group ani prove jayal and maximum 3 elements ka wali. Every element in g should be like 2x. Okay, 2n. So, let us take 3 elements a is equal to 2x, b is equal to 2y, c is equal to 2z. Where ABC belongs to G, XYZ belongs to in integer set. So, what we have to prove? Required to prove, RTP means required to prove G plus is an abelian group. G plus is the abelian group. So, first property and the closure property. So, let us take two elements. A comma B belongs to G. Then A plus B means 2X plus 2Y. If you take two common, 2 of X plus Y. So, it also should be like 2N. N plus X plus Y. So, 2 multiple a, but it also belongs to G. 
therefore a comma b belongs to g means a plus b belongs to g closer la satisfied okay kada easy ga closer la satisfy ayind anamata now associative property ni chuddam associative la lhs rhs equal ani prove cheyali plus lhs should be in g rhs should be in g a b c three elements ni g lo iskunnatlaite a plus b plus c is equal to a plus of b plus c ani prove cheyali now take lhs lhs a plus b plus c 2x plus 2y plus 2z if you take two common in this two means in this three then you will get two of x plus y plus z it is in g okay given set so next to a plus of b plus c 2x plus of 2y plus 2z if you take two common two of x plus y plus z it also should be in g okay idi kuda g lo undi lhs is equal to rhs ayindi hence associative la satisfied నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఐడెంటిటీ ఐడెంటివ్ ఐడెంటిటీ జీరో అనేది తెలుసు మనం ఆ జీరోని తీసుకొని రావాలి సో లెట్ అస్ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ దట్ ఈస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అండ్ ఈ ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ సచ్ దాట్ ఏ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ నేను ఒకటి చెప్తున్నా మీకు ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్లయితే ప్రతి ప్రాపర్టీని మీరు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయండి చేసిన తర్వాతనే ప్రాబ్లం చేయండి let us take this of part a plus e is equal to a a means 2x e either here a means 2x then e is equal to 2x minus 2x that is e is equal to 0 belongs to g so additive identity 0 ani telusu manaku a 0 anedi g lo undani ikkada ardham ayindi so identity exist but exist ayinappatiki manam inkot check cheyali e of part ni kuda check cheyali ante e plus a iskovali answer a vastutha ledha check cheyali so e plus a is equal to 0 plus 2x ఏ అంటే టూ ఎక్స్ కదా సో జీరో ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అంటే ఏ సో వీ కెన్ రైట్ ఏ ప్లస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ ఒక ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏమవుతుంది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అవుతుంది నో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ సో ఇన్వర్స్ లా గురించి మాట్లాడితే ఏవైనా టూ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ఐడెంటిటీ రావాలి సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎలిమెంట్ తెలుసు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఈ టూ ఎక్స్ ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ జీలో ఉందంటే దాని ఇన్వర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా జీలో ఉండాలి సో ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి దెన్ దెర్ ఎగ్జిస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఏ డాష్ బిలాంగ్స్ టు జీ సచ్ దాట్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ వాట్ ఏ ప్లస్ ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ప్లస్ ఏ ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఆ పార్ట్ని తీసుకుందాం ఏ ప్లస్ ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ మీన్స్ టూ ఎక్స్ ఈ మీన్స్ జీరో మనకు ఐడెంటిటీ లాలో వచ్చింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆ పార్ట్లో ఈ దాన్ని తీసుకొని ఈ అని ప్రూవ్ చేద్దాం ఏ డాష్ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ ఈస్ ఈ సో ఏ ప్లస్ ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ప్లస్ ఏ ఇన్వర్స్ లా అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది గ్రూప్ జీలో నా లాస్ట్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ అయితే G ప్లస్ అనేది ఏమవుతుంది అబీలియన్ గ్రూప్ అవుతుంది కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ దెన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ ఏ ఏ కామా బి జీలో ఉంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ అనేది ప్రూవ్ కావాలి లెట్ అస్ టేక్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఇస్ వాట్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై దట్ ఈస్ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు జీ ఆర్హెచ్ఎస్ బి ప్లస్ ఏ సో ఆర్హెచ్ఎస్ అండి బి ప్లస్ ఏం టూ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ టేక్ టూ కామన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు జీ దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ దేర్ ఫోర్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ కమ్యూటేటివ్ లా ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ గ్రూప్ జి సో ఇక్కడ జి సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అండ్ జి ప్లస్ ఈజ్ అన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ సో జి ప్లస్ అనేది క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్తో పాటు కమ్యూటేటివ్ లా అని కూడా సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం జి ప్లస్ని ఏమంటున్నాం ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటున్నాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా మన వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తెలిసిన వాళ్ళకు పంపించే ప్రయత్నం చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి లేదు అనుకుంటే మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను ఫాలో అయినట్లయితే నేను మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను టెలిగ్రామ